credo, una chiamata persa e un messaggio su WhatsApp dalla Rai. Mi hanno detto appunto se volevo partecipare a fare questa la puntata di detto fatto. Il parrucchiere ha detto wow, bellissima. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika. Questo vlog in realtà dovevo iniziare il 23. Stavo studiando in camera, però avevo bisogno di un caffè, quindi sono andata un minuto eh, in cucina. In quel minuto vedo una chiamata persa e un messaggio su WhatsApp dalla Rai. Io ho fatto... Che succede? Questo è successo il 23. Mi stava scritto nel messaggio richiamare appena poi ti ho provato a chiamare. Mi chiama e dice... Sono Francesca di Detto Fatto, volevo dirti che... Mh, Uh, si è stata chiamata, si è stata scelta per essere tagliata i capelli da Filetti, il parrucchiere Filetti, in diretta. Allora io lì per lì ero un po' tipo ancora... Che succede? Verso l'estate scorsa, fine dell'estate scorsa, ho inviato il curriculum, curriculum, vabbè, il curriculum alla RAI. Mi hanno chiamato verso dicembre, novembre dicembre e mi hanno detto uh, se volevo andare a fare il provino. Alla fine in realtà era per detto fatto. Mi hanno detto vabbè eh, ti teniamo presente, però sei stata scelta appunto per il provino e ti teniamo presente per uh, le puntate. Ti possiamo chiamare fino a giugno. Alla fine mi avevano chiamato per marzo, però a marzo c'è stata poi la pandemia e hanno detto vabbè sospendiamo e quindi nel caso ti richiamiamo. E il 23 giugno mi hanno chiamato e mi hanno detto appunto se volevo partecipare a fare questa la puntata di detto fatto. Inizialmente avevo detto di no perché avevo gli esami, avevo chiesto quando fosse, aveva detto giovedì 2 ho un esame e quindi non posso venire. E hanno detto vabbè puoi scegliere un giorno infrasettimanale di quella settimana. Io ho detto vabbè nel caso forse il 3 però non riesco a venire perché comunque un esame. Nel caso l'anno prossimo vedo, mi dovevano richiamare. Dato che l'esame era la mattina e la mattina alle 8 perché lo devo ancora fare la mattina alle 8 e, e quindi ho detto vabbè vedo se riesco ad arrivare allora ho visto il giorno prima la sera prima e alla fine ho trovato un aereo che mi porta fa, mi fa arrivare a Milano il 2 luglio alle 10 e mezza di sera circa ho inviato le foto e i video quello che mi aveva richiesto per inquadrare un attimo il mio viso e vedere che taglio dovevano farmi eccetera mi ha risposto il parrucchiere ha detto wow bellissima e quindi e niente e sono stata presa e agli studi rai devo andare il 3 mattina alle 9 ho appena finito un esame e sono ancora in ansia e vi voglio un attimo aggiornare perché poi non l'ho più fatto nei giorni precedenti per quanto riguarda detto fatto dopo quel giorno che non mi ricordo che giorno fosse che vi ho detto cioè la clip prima sono stata contattata il 29 telefonicamente lo sapevo come preavviso eh, per circa 20 minuti in realtà poi mi hanno tenuto un'oretta perché poi in base alle domande mi hanno chiesto un po' generale la mia famiglia di me cosa mi piace fare cosa mi piace fare cioè le solite domande eh, che magari poi hanno, prendono qualcosa per parlarne appunto nel programma in questa telefonata ho, eh, mi ha detto che non so se avete presente il programma come è strutturato per quanto riguarda il, il taglio di capelli, praticamente fanno vedere prima le hair stories cioè tipo le instagram stories eh, però con, per quanto riguarda i capelli e io ho fatto vedere la mattina, il pomeriggio e la sera come mi piace avere ca i capelli ah e ora devo fare la valigia in realtà mi hanno anche chiamato per dire dove eh, mi devono venire a prendere e a che ora per domani mattina e lì c'è il mio cagnolino, cagnolone cioè Maggie? Maggie? è drammatica Sosta al bagno Andiamo al bagno Vabbè, comunque sono arrivata a centrale e niente, mh, finalmente ho usato la mia mascherina e un... in realtà non so se è qui obbligatoria, non la vita in giro a nessuno. 
e niente ora vado a casa ci vogliono 10 minuti vado a piedi Ci riposiamo e andiamo a casa. Ciao. Ciao. Bene, ciao a tutti. Ieri non vi ho detto più nulla perché uno eh, sono andata a vestire tuttora perché non, ehm, non sono riuscita appunto a prendere il telefono e parlare perché dalle 8 di mattina sono, sono partita alle 8 meno un quarto da casa, alle 8 e mezza stavo agli studi Rai e da lì il telefono proprio addio quindi nel frattempo stava mia madre con me e quindi mi ha fatto delle foto e dei video vi spiego un attimo cosa mi hanno fatto non volevo la tinta quindi niente tinta, sempre rosso naturale e il cappello rosso di per sé è molto spesso e il colore è difficile da togliere, da decolorare quindi hanno usato prima un prodotto che schiarisce mi ricordo il numero 940 in delle ciocche solo perché lo vanno fare tipo dei mini rip, cioè per i riflessi tipo iniziali qui davanti e poi dietro ah comunque questo è il nuovo taglio non ve l'ho detto ma come avete notato probabilmente vi piace? fatemelo sapere giù nei commenti è da 1 a 10, non lo so, ditemi voi se sto meglio così o come prima comunque dicevo, dei riflessi iniziali però alla fine non, non si schiarivano cioè rimanevano sempre lo stesso perché io non ho mai usato tinte, loro pensavo avessi, avessi usato i tinti invece non ho mai usato tinte in vita mia perché il colore è proprio, il rosso del capello è proprio difficile da togliere e, poi hanno usato hanno preso questo prodotto e l'hanno messo su tutta la testa quasi, ma cioè hanno messo, prima hanno preso solo ciocche, poi l'avevano sparso più, di più. E, dopo non si non andava ancora bene e quindi hanno fatto, hanno preso ah, il Crystal, hanno detto, Crystal, un altro prodotto, e lì si è iniziato a schiarire leggermente. Si vedeva pochissimo il risultato, dato che non era lo stesso il risultato come voleva il filetti, allora hanno preso una cosa di Enna, di Enna e Cassia, 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 Enna insieme Enna e Cassia così che non, non diventavano proprio gialli solo con il Cassia dopodiché mi hanno messo le radici eh, tipo un enne naturale che appunto fa rendere più lucido il capello ed è in tutto naturale nessuna tinta ehm, quindi proprio come volevo io mi è rimasto praticamente il mio colore naturale e prima di fare tutto ciò hanno visto con i miei capelli ha iniziato a tagliare filetti e hanno visto un po' come sistemarmi lui aveva già in mente questa, questo risultato finale no? nel frattempo che mi facevano i capelli lui ha fatto il, il, lo schizzo ha descritto i miei capelli è stato molto bravo mi ha tagliato inizialmente i capelli dopo mi ha fatto non la frangia la frangia l'ha fatta in diretta poi mi ha fatto un po' per vedere inizialmente volevano farmi le punte lisce dei ricci però alla fine una volta avuto questo risultato ha detto no non lo voglio toccare quindi li ha lasciati così i ricci naturali e hanno passato solo con il ferro sottile 
hanno preso un po' di fuliggine, sarebbero ad esempio queste ciocchettine leggere piccole di capelli che erano magari più lisce rispetto ai miei boccoli. Mi sono vestita dopo che hanno finito tutto e che mi doveva tagliare la frangia prima di iniziare la puntata, truccata, dato che con il covid non potevano me né mettere truccatori né um, chi dà vestiti insomma. E allora ho dovuto portare io però comunque mi sono trovata bene perché avevo questo abito verde a palazzo e niente mi piaceva un sacco meno male dopodiché nel frattempo che Melene si asciugava perché non tenuto su mezz'ora è arrivata la troupe televisiva che ha montato le luci, lo schermo era uno schermo enorme dietro però io non lo potevo guardare quando ero in diretta ma potevo guardare solo la mia telecamera che puntava su di me e mi inquadrava nel frattempo dopo che ho finito il tutto, Vabbè, mi hanno portato poi agli studi Rai per fare la sfilata e lì per il covid solo poche persone vanno in studio e io sono tra quelle perché di solito ora fanno in videochiamata più che altro perché appunto per il covid sono andata agli studi Rai, la sfilata mi sono divertita un sacco, l'unica cosa di cui mi pento è che Ok, io pensavo, dato che vado, vado veloce nelle sfilate di solito, nella sfilata finale io pensavo in mente vai piano, vai piano, perché prima ho fatto una prova, ho detto prova a camminare così vedevano i capelli come si muovevano eh, e ho camminato veloce. Allora hanno detto de devi camminare più piano, ho detto va bene e devi anche sorridere perché ovviamente cioè, sei felice, hai fatto sì sì e ora perché ero concentrata per farvi vedere i capelli, solo che lì ero concentrata vai piano, vai piano, vai piano e infatti sorridevo tipo così. Perché ero felice, però stavo in mente a me pensando, vai piano, vai piano, vai piano. Vabbè, comunque, alla fine poi ho sorriso perché mh, mi ha fatto ridere i filetti. Poi vabbè, Bianca mi ha chiamato Greta, però non fa niente, cioè, mi poteva chiamare con un nome più bello. Non che, le non che il nome Greta non mi piaccia, eh, però eh, magari utilizzare il mio nome, no? Vabbè... Eh. A parte questo, ah ecco la mattina quando mi stavano facendo i capelli tipo per l'una è venuta Bianca in studio da filetti in, nel salone e Bianca Guaccero si è fatta i capelli e nessuno ancora l'aveva vista, l'avevano visti solo i, parrucchi i parrucchieri ovviamente a salvo e, e gli altri che stavano lì ehm, perché appunto la sera prima l'hanno tagliato i capelli e il giorno dopo si è venuta da sistemare prima della puntata e io l'ho vista prima di tutti, cioè oltre ai parrucchieri vabbè, prima di tutti, cioè praticamente siamo fatti i capelli insieme, mi hanno dato il cibo perché mi avevano detto che mi davano il cibo ho mangiato una bella insalatona di riso che era per tre porzioni eh, alla mattina anche i cornetti mi sono preso un cornetto grande grande era allo, al salone di salvo un cornetto grande grande con crema di pistacchio dentro era ricolma, infatti mi sono sporcata finita questa puntata ci siamo fatti le foto insieme a salvo altra cosa, sì, stava un ragazzo di nome Andrea Uh, lì è praticamente della produzione e ha invitato la sera ieri sera c'era una festa diciamo di VIP uh, e praticamente ha invitato me e mia madre a questa festa siamo andate e ieri sera stavano tipo Aristide con Aristide non mi sono, fa Aristide non mi sono fatta le foto poi stava Gianpaolo Gambi uh, con cui ho parlato è stato molto gentile, molto bravo e mi ha dato un sacco di consigli perché sa che mi piacerebbe fare l'attrice poi stava ad esempio Jonathan che okay, un attimo il cognome è un po' difficile da ricordare infatti ce l'ho scritto qui Jonathan Kashanian, scusate se lo dico così, comunque eh, e niente, ha partecipato pure lui al Grande Fratello stavano altri ragazzi della tv, attori del Grande Fratello mi sono fatta anche le foto con quelli della produzione con cui ho parlato ho conosciuto anche altra gente e poi ci siamo ritirate e basta a casa, siamo andate a dormire perché eravamo stanchissime dopo la festa prima di chiudere questo vlog diciamo che ora vi lascio gli spezzoni della puntata in cui ci sono io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato da intrattenimento eh, Spero che i capelli vi piacciano e fatemelo sapere perché sono veramente corti, cioè mi ero fatti corti se avete visto il video quando avevo tipo 14-15 anni e un video che ho messo qui su YouTube, magari che hanno fatto vedere anche in puntata però non intero, magari ve lo faccio, ve lo linko, ve lo metto giù in descrizione così potete vedere e lì si vedono che mi ero tagliato i capelli corti e mi ero fatta la frangia, però lì mi facevo sempre, da sola ovviamente, li facevo sempre lisci perché comunque non mi piaceva la frangia riccia, invece questa volta le avevo detto a salvo che mi ero tagliato i capelli da sola e mi ero fatta la frangia, però la frangia riccia in realtà mi piace moltissimo e non è folta come l'avevo fatta io comunque questi sono i capelli del giorno dopo immaginatevi metto anche delle foto del giorno prima ovviamente uh, spero 
che insomma vi piacciono, fatemi sapere i capelli, scrivetemi anche su Instagram se volete, ieri alle persone che mi hanno scritto ho risposto a tutti, anche se un po' più in ritardo perché ero un po' incasinata, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, e vi lascio allora agli spezzoni della puntata, baci! Allora su Erika abbiamo fatto, ho oh, fatto, ho voluto, ma lei era d'accordissimo, cioè era veramente contenta a interpretare questo, eh, questa moda eh, un po' dance, questo taglio dance che riprende un gusto un po' anni Ottanta, un concetto flash dance, ma la cosa che lo caratterizza di più ovviamente è la frangia riccia, mossa, tipica di quegli anni, ora in questo momento tanto, tanto amata da attrici per esempio come Greta Ferro che come dicevo prima io amo. Vediamo sì. come era prima. Erika, prima di arrivare sotto le tue mani ovviamente. Bellissima anche con i capelli lunghi ma lei è minuta, ora la, la vedete quindi ci vuole il... Chi vuole essere? Bella Sia! Sia! Tu mi fai cantare Erika li puoi scuotere, gioca come la wow. musica. Che meraviglia Erika, come stai, come ti vedi? Benissimo, mi piace tantissimo il taglio, ho chiesto di risaltare il mio rosso ed è quello che ha fatto. Sì, è verissimo, vediamo. è verissimo, Questo sei scintilla. rimasta comunque naturale ma con la luce nei tuoi capelli. Salvo, so che vuoi anche oggi lasciarci con uno dei tuoi consigli. Grazie se siete arrivati alla fine, di seguito vi lascio altri due video che vi potrebbero interessare.